ఈరోజు మేము మా ఎజెండా ప్రకారం ఈరోజు సమావేశం సర్వసభ్య సమావేశం ఇక్కడ ఈరోజు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఎజెండా ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి ఎజెండా ఆ ఎన్నికలకి ఈరోజు మేము ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగుల సమాఖ్యలు ఇదివరకు ఉన్న అధ్యక్షుల వారు మన చైర్మన్ బి రాజేశం బాసపతిన్ రాజేశం గారు అట్లాగే జీవను మరి ఇతర సభ్యులు కార్యవర్గ సభ్య మీద దాన్ని అదేవిధంగా చిన్న మార్పులతో ఇంకొక ఆరు నెలల మాసానికి కానీ ఆరు మాసాలకు కానీ దాన్ని పొడిగిద్దాము దాన్ని కొనసాగిద్దామనే నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అట్లాగే వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఈరోజు దాదాపుగా వంద వంద ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉంటే ఎలక్ట్రిసిటీ సింగరేణిని ఆర్టీసీ మినహించి ఈరోజు అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను మేము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు తెలంగాణ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ సర్వసభ్య సమావేశము పరిశ్రమ భవన్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది దీంట్లో ముఖ్యంగా రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వము ఐఆర్ పిఆర్సి మరియు ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించినటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రకటించబోతున్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగులకు కూడా వాటిని సాధించుకోవటం కోసం రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను బలోపేతం చేయటానికి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఖాళీలను భర్తీ చేయటానికి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా తెలంగాణలోని నిరుద్యోగ యువతతో వెంటనే భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు తీర్మానించుకోవడం జరిగింది ఉద్యోగుల సమైక్య సర్వసభ్య సమావేశానికి అందరూ ఇచ్చేసి వారి వారి యొక్క కార్పొరేషన్లలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు వాటిని పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది వాటిపైన ఫెడరేషన్ తరఫున ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్కి వెళ్ళి ఆ కార్పొరేషన్లో జరుగుతున్నటువంటి సమస్యలు మిగతా కార్పొరేషన్లలో ఏవైతే సంక్షేమ ఉద్యోగులకు సంక్షేమ పరంగా జరుగుతున్నాయో వాటిని ఎక్కడైతే జరుగుతలేవో ఆ కార్పొరేషన్లలో ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్స్ని కోరాలని చెప్పి తీర్మానించడం అయినది పిఆర్సీ అయితేనేమి దాని తర్వాత అరవై ఏండ్ల వయసు పెంపు పోయిన అయితేనేమి తర్వాత కార్పొరేషన్లలో ఉద్యోగుల యొక్క భర్తీ గురించి అయితేనేమి ఇవి వీటన్నిటిపైన కార్పొరేషన్ల వారిగా వారికి కలిసి విన్నవించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది దీని ప్రకారం ప్రతి కార్పొరేషన్కు నెక్స్ట్ వచ్చే వారం నుంచి ప్రతి కార్పొరేషన్ను విజిట్ చేసి ఆ కార్పొరేషన్ల సమస్యలపైన చర్చించి వారి యొక్క ఎండీల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాటిని సాధించుకునే దిశగా ఫెడరేషన్ ముందుకెళ్తుంది అని చెప్పి వివిధ సంస్థలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు కానీ చర్చించడం జరిగింది చర్చించి భవిష్యత్తు కార్యక్రమాల ఐక్యతతో ఉండి ప్రభుత్వంతో సామరస్యంగా మరి అవసరం వస్తే దా పోరాటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండి మా సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని అని తీర్మానం చేయడం జరిగింది వైద్య గీతర అని నా పేరు నేను ఇక్కడ మన ఫెడరేషన్లో ట్రెజరర్గా చేస్తాను ఈసీ మీటింగ్ జరిగింది ఏంటంటే మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలలు పొడిగించడానికి పెట్టుకున్న మీటింగ్ ఇది అందరికీ పిఆర్సీ ఐఆర్ తొందరగా ప్రకటించాలని కోరుకుంటున్నాను మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏది బంగారు తెలంగాణ నిర్మించాలని కోరుకుంటున్నాడో ఫస్ట్ మన ఉద్యోగులందరికీ బంగారంగా పిఆర్సీని ఇవ్వాలని అట్లానే రిటైర్మెంట్ వయసును పొందించాలని కోరుకుంటున్నాం ఇక్కడ మా సమావేశంలో జరిగిన వాటన్నిటికీ మా నేను ఏకీభవిస్తున్నాను నేను ఆయిల్ఫీల్డ్లో చేస్తాను ఈరోజు జరిగిన సమావేశము ఏకగ్రీవంగా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎంప్లాయీస్కి అన్ని విధాలుగా కేసీఆర్ గారు ఐఆర్ పిఆర్ తొందరగా ప్రకటించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం పిఆర్సి ఇష్యూలో పోయినసారి పోయిన జూన్ జూన్ సెకండ్ నుంచి కూడా మాకు ఇష్టం ఇస్తా అని చెప్పారు ఆ పిఆర్సి ఐఆర్ మాకు వెంటనే పకటించి ఎందుకంటే సీఎం గారు మేము అదే మాట మీద ఉన్నాం సీఎం గారు కూడా మాట మీద ఉన్నాయి మేము అనుకుంటున్నాం చేస్తారని కంపల్సరీ మాకు పిఆర్సి అమలు చేయాల్సింది తర్వాత నిరుద్యోగస్తులు కూడా చాలామంది ఫిగర్ చేస్తున్నారని చెప్పి అది కూడా లేదు ఇవాళ సర్వసభ్య సమావేశానికి వచ్చినటువంటి సందర్భంగా అన్నీ కూడా ఏక ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు జరిగినాయి ఆ తీర్మానాలన్నీ అన్ని ఆమోదించబడ్డాయి దానికి ఏంటంటే ప్రతి కార్పొరేషన్కు దాన్ని బలోపితం చేయాలి దానికి ఉన్నటువంటి హంగులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీర్చిదిద్దాలి బంగారు తెలంగాణ కావాలి అని కేసీఆర్ గారి కోరిక ఉన్నది కనుక మేమందరం కూడా సహకరించడానికి సర్వ సన్నద్ధమై ఈ సమావేశంలో తీర్మానం చేయటం జరిగింది దానికి తోడు పిఆర్సి పెండింగ్ ఉంది కనుక అది కూడా ఇచ్చి ఈ ఎంప్లాయీస్ నుండి అభినందనలు తెలియజేస్తారు అందరూ కూడా తీసుకున్న తర్వాత కాబట్టి అతి త్వరగా రిలీజ్ చేయాలి అనేసి మా యొక్క విన్నప పబ్లిక్ రంగ సంస్థకు సంబంధించిన కార్పొరేషన్లో రిక్రూట్మెంట్ చేపట్టాలని పిఆర్పిసి కోసం అందరూ ఎంప్లాయీస్ ఎదురు చూస్తారు కాబట్టి త్వరగా ఇచ్చి కేసీఆర్ యొక్క 
సదుద్దేశాన్ని చాటాలని కోరుకుంటాం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పాత్ర రెగ్యులర్ డిపార్ట్మెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది ప్రతి దాంట్లో మా భాగస్వామి లేనిది డెవలప్మెంట్ జరగట్లేదు కావున దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు వేరే రెగ్యులర్ డిపార్ట్మెంట్తో సహా మా కూడా అన్ని విధాల బెనిఫిట్స్ ఇవ్వగలరని ప్రార్థించాను మిగతా పబ్లిసిటీ అలాంటి బలోపేతం చేసుకుంటా కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణలో మేము కూడా భాగస్వాములు కావాలని కేసీఆర్ మమ్మల్ని కూడా గురిచి చూసుకుంటా ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ పిఆర్సీ ఇచ్చేసి పబ్లిక్ సెట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లెక్క చూడాలని గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మా ద్వారా చేసి పబ్లిక్ సెట్ అనేది బలోపేతం చేయాలని గవర్నమెంట్ని వినియోగించుకుంటున్నాము పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ సమావేశంలో ఏకీకృత తీర్మానం చేయడం జరిగింది గతంలో ఉన్న చైర్మన్ గారు మరి ఆరు నెలలు కొనసాగిస్తారని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మా విన్నపం ఏంటంటే బంగారు తెలంగాణలో ప్రతి కార్పొరేషన్ ప్రజలకు సేవలు అందిస్తుంది కాబట్టి మరియు స్టాఫ్ అంత రిటైర్మెంట్ అయినా కానీ పని భారం ఒకరు ముగ్గురు నలుగురు పని భారం మీద వేసుకొని కూడా బంగారు తెలంగాణకు సహాయ సహకారం అందిస్తున్నారు కాబట్టి కార్మికుల యొక్క ఇది వారి యొక్క పిఆర్సీ కూడా వారు మన్నించి వాళ్ళ యొక్క ధైర్యాన్ని నింపి వాళ్ళు ఇంకా ముందుకు సాగి కా బంగారు తెలంగాణలో పాలు పంచుకోవాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో పిఆర్సీ ప్రభుత్వ ప్యూర్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎలా ఇస్తారో కార్పొరేషన్స్ కూడా అలా వర్తింపజేసి ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు ప్రభుత్వం చేపట్టే ఏ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని అయినా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు సమానంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఉద్యోగులు కూడా కృషి చేస్తున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ని కోరేది ఏంటంటే మీరు ఏదైతే బంగారు తెలంగాణ సాధిస్తూ ఉంటున్నారో ఆ బంగారు తెలంగాణలో మేము కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రభుత్వ రంగ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏమైతే అన్ని సౌకర్యాలు అన్ని పథకాలు కల్పిస్తున్నారో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఉద్యోగులు కూడా అదే సౌకర్యాలు కల్పించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఇలా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం ఈ సర్వసభ సమావేశంలో ఆ నిర్ణయాలు ముఖ్యంగా అధ్యక్షుల వారు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ చైర్మన్ గారు మరి ఒక ఆరు నెలలు ఇదే విధంగా ఇదే కమిటీని కంటిన్యూ చేయాలని తీర్మానం జరిగింది పబ్లిక్ సెక్టర్ ఫెడరేషన్ సర్వసభ సమావేశానికి మా అందరం కలిసి ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించుకున్న విషయాలని నిజంగా చెప్పాలంటే చర్చించుకోవడము కూలంకుశంగా చర్చుకున్న తర్వాత ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించుకోవడం జరిగింది మొదట్లో పబ్లిక్ సెక్టర్ విషయం కాడికి వచ్చేసరికి మాత్రం గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రతి విషయంలో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ప్రజలకు ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి సేవ చేస్తూ ఎంతో ముందు ఉంటుంది అసలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అంటేనే ప్రజలకు సేవలు చేయడంలో ముందు ఉన్న పాత్ర అసలు ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ రకంగా సేవలు అందించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ప్రోత్సహించేసి గవర్నమెంట్ కూడా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల చేతనే ప్రజలకు చాలా సేవ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రకంగా చూస్తే మేము పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ నుంచి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను మేము చేస్తున్న పాత్ర నిజంగా చెప్పంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రతి విషయంలో వాళ్ళకు కట్టిస్తూ వాళ్ళకు ప్రతి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేము సమకూర్చడం జరిగింది ఎందుకంటే పబ్లిక్ కావాల్సింది నిజంగా చెప్పంటే స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో తిరగాల ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడైనా కూడా ఒక గట్టితనం ఏర్పడుతుందంటే ప్రభుత్వంలో పోలీస్ పాత చాలా గణనీయమైనది ఆ పోలీస్ పాత గణనీయంగా ఈ రకంగా ఉండడానికి నిజంగా చెప్పాలంటే మా వంతుగా మేము కృషి చేస్తూ ప్రతి విషయంలో పోలీస్ పాతని ముందుండి పెట్టేసి మనకు ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ప్రకారంగా తీసుకోండి మనకు ఇక్కడ ఉన్న శాంతి భద్రతలు తీసుకోండి అన్ని రకాలుగా పోలీస్ పాత గణనీయంగా ముందు ఉండడానికి మా యొక్క కృషిని నిజంగా పోలీస్ పాత్ర ప్లస్ అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా మేము ఎన్నో రకాలుగా సహాయం అందిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ముందుంచి వాళ్ళ యొక్క పాత్రని ప్లస్ ఇంతకుముందు ఏపీలో ఉన్నాగా మనకున్న అరాచకాలు ఉన్నాయి ఆ అరాచకాలని కూడా ఇప్పుడు లేకుండగా శాంతి భద్రతలు అన్ని రకాలుగా చూసుకునేటట్టు పోలీస్ పాత్రని మనం గణనీయంగా ఈ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి మా వంతుగా పబ్లిక్ సెక్టర్ పర పరంగా చూస్తే పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తూ ప్రజలకు కూడా ప్రతి ఒక్క శాంతి భద్రతలని అన్ని రకాలుగా సమకూర్చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా శాంతియుతంగా సహజీవనం చేసుకుంటూ శాంతియుతంగా వాళ్ళ జీవితాలు గడుపుకోవడానికి మేము ఎన్నో రకాల కృషి చేస్తున్నాం మాకు కూడా రావాల్సిన ప్రతి ప్రతి బెనిఫిట్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే పిఆర్సీ అనుకోండి ఐఆర్ అనుకోండి ప్రతి విషయంలో కూడా అన్ని రకాలుగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్తో ఈక్వల్గా అందరికీ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఎంతైతే ఆశిస్తున్నారో తెలంగాణని ఎంతైతే బంగారు తెలంగాణ అనుకుంటున్నారో ఆ రకంగా మేము కూడా ఆ బంగారు తెలంగాణ లో ఒక పాత్రగా మా యొక్క కృషిని గుర్తిస్తూ అందరికీ కూడా అన్ని రకాలుగా సవ వసతులు చేకూర్చాలని చెప్పేసి కేసీఆర్కి మేము ఈ రకంగా కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం